Evet arkadaşlar, bu dersimizde Python nedir, Python programlama nedir, ne değildir ondan bahsedeceğiz. İlk önce masa üstümüzde bir metin belgesi oluşturalım. Ve teker teker hangi konulardan bahsedeceğiz onları yazalım. Python nedir? Özellikleri nedir? Ondan bahsedelim. Python programlama dilini kim bulmuştur? Ee, i̇nternetten e, Python diye arattırırsak Python programlama Wikipedia'de e, şöyle bir açıklama ile karşılaşıyoruz. Python nesne yönelimli yorumlanabilen birimsel, modüler ve etkileşimli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözlüsümü dilin öğrenilmesi ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Yani temiz bir yazılımı vardır. Bu da ona sözlüsümün ayrıntılarına vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanan bir dil özelliği kazandırır. Modüler yapıyı, sınıf dizgesi, sistem ve her türlü bir alışveriş veri al alanın girişimi destekler. Hemen hemen her türlü platformda çalışabilir. Bunu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi. Python ile sistem programlama, kullanıcı ara birimi programlama, A program uygulama, veri tabanı yazılımı bunlardan bahsedeceğiz. Programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumda C ve C++ gibi Plus gibi diller tercih edilir diyor. Tabi bu C, C++ e, gibi dilleri Python aracılığıyla iç, e, şey yapıp dahil edip modü, modüler bir yapıyla kullanabilirsiniz. E, Python'u kim bulmuştur falan demiştik. Tabi hemen ona bakalım. Burada da yazıyor gerçi. E, burada da bir açıklama var. Python nesne yönelimli fakat fonksiyonel ve yapısal programla öğelerinin de içinde barındıran eğlenceli bir, program, eğlenceli bir programlama dilidir. Bu belgenin amacı okuyucu Python eğlenceli dünyasının bir parçasını göstermek. Bu belge GNU özgür belgeleme lisansını lisansı altında serbestçe çoğaltılabilir. Python ilk olarak 1990'ların başında Guido Van Rossum tarafından ABC adlı bir dilin devam olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Evet. Ee, Tabi Guido Van Rossum kim diye merak ederseniz şöyle gösterelim. Bu vatandaş şu an Google'da çalışıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde Google yazıyor. kaldığımız yer devam edelim. İlk olarak CVI bünyesinde geliştirilen Python daha sonra sırasıyla CNRI B Open Labs bünyesinde geliştirilmiştir. Günümüzde ise geliştirilmesine Python Software Reboot Foundation e, tarafından devam edilmektedir. 1.6.1 sürümünden beri GPL uyumlu bir lisans olarak Python lisans altına dağıtılmaktadır. Şu an 3 üçüncü versiyona ulaşılmış, e, ulaşmış olmakta. Üçüncü versiyonu kadar e, daha doğrusu iki buçuk ve alt, iki nokta altıncı versiyona kadar geriye dönük e, programlama dil e, söz, söz öbeklerini destek programlama dil söz öbeklerini destekliyordu. Yalnız üç sıfırdan sonra artık geriye dönük hiçbir şeyi desteklememekte. Bir Python yorumlayıcısını edinmek. Evet, zaten Linux altında Python yorumlayıcısı geliyor. Hemen onu gösterelim. Buraya Python yazdığımız gördüğünüz gibi aynı ekranı yukarıda aldık. Bizim versiyonumuz neymiş? 253A. Orada yazılan 2.4. Evet, biz 2008. Evet, gördüğünüz gibi burada hemen 
Python programlamaya başlayabiliriz. Python Unix türü bir dağıtımlarda standart bir araçta ve konsolda Python komutu ile çalıştırılır. Kurulu sistem Python'un son sürümü olmayabilir ama yine de sizin ihtiyaçlarınızı görmeye yeter. Evet. Python eğer dağıtımınızla birlikte gelmiyorsa dağıtımınızı depolar, depolarına ilgili yerlere indirmeyi deneyiniz. Eğer depolarda yoksa kaynak bakı indirmek için falan filan. Python'u kurup konsolda komut, Python komutunu verdiğiniz zaman şu ekran geldi. Az önce verdiğimiz gibi o ekran geldi. Ee, Windows altında programlama yapacaksınız ki biz e, bazı dersleri Windows, bazı dersleri de Linux altında işleyeceğiz. Ee, Windows Python yorumunuz için Python ide, Doktor Python veya Eric. Tabi zaten Pardus altında e, eğer böyle bir, e, program geliştirme araçlarını kurduysanız Doktor Python, e, ide, Idle bir de Eric'den bahsetmiş. Eric tamam gösterdim. Python ID ile Doktor Python'ı gösterdim. Eric, Doktor Python, ID. Bu gibi araçları kullanarak Python programlama yapabilirsiniz diyor. Zaten diğer e, di, burada da diğer araçları da kullanın. Gibson, Glade, e, Qt. Bunlar bunlar altında da Python programlama yapabilirsiniz. Bundan bahsettik sonra e, tabi Python özelliklerine gireceğiz de yine e, devam edelim diyeceğim nerede kalmıştık Heh. geliştirilmeye 1990 yılında yani yaklaşık 18 yıl önce gördüğünüz gibi resimini gösterdim Gaydu Manrasını tarafından Amsterdam başlamıştır kendisi Holland Hollandalıdır Adının e, sonunun aksine bir yılandan değil, Python isminin yılandan değil. Flying e, Python's Flying Circus adlı bir programdan almıştır. Günümüz Python yazılım vakti çevresinde toplanan gemilerin çabalarıyla sürdürülmekte de bir sıfır sürümü Mac 94 dolaşılmıştır. Sonra Python'ın kararı 2.6 yakın zamanda da 3.0 ve RC1 sürümü dağıtılmaya başlamıştır. Daha önceki sürümler geriye dönük destekleme vardı. Dediğim gibi bundan önceki sürümlerde destekleme yok. Ee, geri geldim bunlardan da bahsedeceğiz. Söz yazımı. Söz yazımı. Python'un son derece kolay okunabilir olması düşünülmüştü. Bu yüzden örn e, örneğin küçülme parantezi üzerine girintileme işlemi kullanılır. Şurada bir örnek var. Ee, zaten e, insan nasıl düşünüyorsa o şekilde yazılır kavramıyla Python programlama diye tasarlanmıştır. Böylelikle kendi kafanızda tasarladığınız şeyleri e, temiz bir e, yazım söz, söz öbeği ile e, şey yapabilirsiniz, programlama yapabilirsiniz. Python bunun için çok elverişlidir. Şimdi devam edelim. Python'un özellikleri. Birincisi nesne tabanlıdır. Evet. Python'da her şey nesnedir. Yani yazdığınız ne olursa olsun girdiğiniz zaman bir nesne tamam e, nesne tanımlanır. E, Python özgürdür. Özgürdür. Açık çünkü açık kodludur. Python hem yorumlam yorumlamalı hem de derlemeli bir dildir. Evet, bildiğiniz gibi C, C++ gibi diller derlemeli dillerdir. Python ise e, betik programlama dili olduğu için yorumlamalı dildir. Ama tabi bazı bytecode'lar e, derlenerek elde edilir. E, sonra aynı zamanda taşınabilirdir. Yani ne demek istiyoruz? E, yazdığınız kod hiçbir değişikliğe uğramadan her platformda çalışır. Tabi e, işletim sistemine e, has özellikleri barındırmazsa her tarafta çalıştırabilirsiniz. Şu an e, Linux altında çalışıyoruz belki ama bakın e, kim altında çalışabilir? E, hemen göstereyim. Bir örnekle Thank you. 
bağlantılar. Gördüğünüz gibi uzak masaüstü bağlantısıyla Windows'a bağlandım. Burada Python. Evet. Burada bizde Python bu iyi. Gördüğünüz gibi Windows altında da programlama yapabilirsiniz. Az önce yazdığım ekran şu taraf interaktif ekran. Linux'ta interaktif ekran burada. Python yazmıştık hatırlarsanız. Ee, burada da editörle bir şeyler yazabiliriz. Sonra run'a basarak çalıştırabiliriz. Uzantısını dosyalarımızın tg'de kaydediyoruz. Derlenince Python Compiler olduğu için TYB uzantısı kazanıyor. E, pencere yönetimli sistemlerde tip printer'da TYW olarak kaydediyoruz. Bu önemli. Bir de e, bulunduğumuz e, Python'un bulunduğu dizini buraya yazıyoruz. Atıyorum. C içinde Python 23 Python E güzel Sonra import os diyerek işletim sistemi için gerekli şeyleri ekliyoruz Sonra print hello Evet print merhaba yazıp dosyamızı kaydettikten sonra Tabi başka nerede çalıştırabiliriz? Sade Linux Windows'da mı? Yok. Mac, Mac gibi sistemler. Şu an Mac sunucuma bağlantı kuramıyorum. Başka nelerde? Tabi onun öncesi cep telefonu PDA el bilgisayarlarında gördüğünüz gibi cep telefonu altında da programlama yapabiliyoruz. Bunu gösterdikten sonra yani platformdan bağımsız demek istiyoruz yani istediğiniz platformda Python programlama yapabilirsiniz. Ee, devam edelim. Taşınabilirlik bu demek oluyor. Güçlü bir dizidir. Evet. Neden güçlüdür? Ee, Windows altındaysanız com ve .NET, ActiveX, Visual C++ ile yapabileceğiniz birçok şeyi yapabilirsiniz. Linux altında iseniz C, C++ ile ilgili kütüphanelerin e, desteklediği şekilde programlama yapabilirsiniz. Hızlıdır. Hızlı. Niçin hızlıdır? E, şöyle diyeyim. E, kullanılan e, derlemeli bir dil olmadığı için yani yorumlamalı bir dil olduğu için sadece baykod tarafı derlenir. E, bayağı hız kazandırır. Zaten e, bir kez derlendikten sonra bir değişiklik yapmazsanız e, çok hızlı bir şekilde sonuca pardon yorumlandıktan sonra sonuca varabilirsiniz. Python e, eğer hani araştırma yaparsanız e, şimdi Java'nın dünyayı kasıp kavurduğu söylentisi var ama Python'un Java'ya baya kök döktürdüğünü hatta 
hatta ondan daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir sürü makale internette yayınlanmış da bilgi alabilirsiniz. Başka özelliği modüler. Evet. Zaten Python'u e, az önce güçlü dedik ama zaten en büyük hoş özelliği modüler ve kütüphane desteği olması. E, Birçok kütüphane modül yapısına sahip bir şekilde Python'la e, çalışmakta. Bu da onu e, profesyonel bir şekilde programlama yapma için e, platform sağlamakta. Başka ticari uygulamalar yapılır. Evet. E, Python'la e, ticari uygulamalar yazmak için yazdığınız kodu ile de açık olarak vermek zorunda değilsiniz. Açık, açıktır, özgürdür dedik ama ticari maksadınızdan dolayı yapmayabilirsiniz. Bu yüzden son derece güvenlidir. Python to compa e, C compiler sayesindeki yani model sayesinde bu işlemi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yazılımı kolay, kolaydır. Evet, temiz bir yazılımı var. C, e, yani söz dizimi, söz öbekleri çok temiz. Dışarıdan hiç bilmeyen birisi bile rahat bir şekilde ne yazıldığını anlar. Öğrenimi kolaydır. Evet. Ee, çok basit, hızlı bir şekilde Python programlama modülünü öğrenebilirsiniz. Yani diğer dillerde vakit kaybetmektense hızlı bir şekilde Python öğrenebilirsiniz. Hızlı bir şekilde ee, öğrenebilirsiniz dedik. Nerelerde kullanılır? Evet. Nerelerde kullanılır? Zaten genel amaçlı bir programlama dili olduğu için hemen hemen her programlama altyapısında kullanılabilir. İhtiyaca yönelik bir dildir yani. Veri tabanı programlama. Evet, birçok veri tabanıyla ODBC kaynağıyla hatta kendisiyle gelen Shell ve Pickle My, e, bazı kütüphanelerin desteğiyle de MySQL, Postgre, e, MS Access, SQLite gibi veri tabanlarına e, hiç e, zahmet çektirmeden bağlanabilir. Başka ne, ne, neler yapılabilir? İnternet ya web programlama diyelim. Web, e, internet web programı e, ne, nasıl yapılabilir? Django, Python, Zopra gibi e, frameworkler kullanılarak e, web programlama da yapılabilir. Bir örneğini verin dersen hemen verelim. Pardus'un kendi sitesi tavsiye ettiği kendisi özgürlük için. Bu da e, ekranda gözüken kaynak kod oluyor. tamamen Python Python hazırlamış büyük ihtimalle Django ile hazırlamış framework e, kullanmak size çok vakit kazandırır başka prototip prototip geliştirme e, söylediğim gibi hızlı bir şekilde programlama yapılabildiği için hızlı bir şekilde bir e, prototip ortaya çıkartılır. Sistemin nasıl olup olmadığı hakkında fikir sahibi olursunuz. Böylelikle iyileştirmeler yapılabilir. Yani mühendislik yaklaşımı Python programlamıyla çok basit. Başka? Grafik User Interface GUI programcılığı yani e, arayüz programcılığı Python kullanıcı için ee, ne tür kütüphaneleri var? Eğer e zaten kend, kendisinin hali hazırda Python Türk kütüphanesi var. Ee, Linux 
Kaps altında KD kullanıyorsanız ki biz şu an KD kullanıyoruz. E, QT hemen göstereyim. Evet QT. E, ki yine Linux e, GNOME tabanlı bir altyapıyı kullanan GTK kütüphanesini kullanarak GNOME programlamayla gerçi bizim GNOME kütüphaneleri dahil edilmiş durumda Glade Glade ile birlikte Bu, burada da programlama yapılabilir yani bir de VX widget kütüphanesi ile hem e, Windows'ta hem Linux'ta program yapabilirsiniz hemen bakalım VX widget kütüphanesi nerede evet boğa boğa kullanarak VX widget kütüphanesi ile e, programlama yapabilirsiniz bu arada hata verdi sorun değil devam edelim hangi firmalarda kullanılıyor ha, hemen bakalım nerede kullanılıyormuş Valla Türkiye'de Twitter kullanıyor. Bazı askeri şirketler kullanıyor. Askeri şirketleri kullanıyor. Askeri, askeri tabanlı şirketler diyor. Hmm, bu arada yine ekran hakkında bazı bilgiler var. Onları öğrenmiş olalım. Google'da çalışıyor. Bakalım şu anda yazarı. Kim kullanıyormuş? Bir bakalım. Heh. Evet. Dijyango'da kullanıyor şu an. Neyse. YouTube. Organik bazı projeleri. Evet. Google NASA. Evet. CERN diye okunuyor herhalde. Ya da CERN. Neyse büyük kısım e, kurumlarda bir de e, şeyde Türkiye'de kolay mail kullanıyor diye hatırlıyorum. E, sonra ne tür e, idle'lar var ondan bahsedelim. Yani program modülünü nerede yapabiliriz? Geliştirme bölümüne bakalım. Deepton Doktor Python, bundan bahsettik gerçi. Eric, bundan da bahsettik. Fred, bu bir de e, Genie, bu da bir Idle, bunu da yapabilirsiniz. Bu da Glade, Gnome kütüphanesi arayüzü. Idle, bunu da yapabilirsiniz. Hatta hemen bir tane örneği açayım. Burada bir e, başka Qt, evet, burada da yapabilirsiniz. Hemen açalım bir örnek. Gördüğünüz gibi Windows altındaki aydınlığınıza benziyor. Burası interaktif bir ekran oluyor. Evet. Buradan ee, hemen Event. Gördüğünüz gibi. Tabi yeni bir dosya açarak burada da yazabilirsiniz. Son diziniz neredeyse. Nerede olduğunu bir öğrenelim. hatırlayamıyorum gerçi de ha veririz verelim mi evet her neyse
şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi var. Import mod. Bu neye yazıyoruz? İşletim sistemi için gerekli kütüphaneler yüklüyor. Görelim. Merhaba. Tamam. Ee, randeme döndü kaydetmeyi yapıyor. Bir randayalım. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi kaydettim dedi. Hemen kaydedim. Dnm dy. Ne var zaten diyor. Dnm dy. Gördüğünüz gibi çalıştı. Evet. Tavsiyeler. Evet. Ne tavsiye ediyoruz? Tavsiyeler. Bir program zaten programlama dili için, dili için genel bir tavsiye olacak. Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu bolca kod örnekleri görmek, okumak, uygulamak. Bolca kod örneği tanı tanıyarak programlama dilini çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.